Se sei uno studente più intermedio avanzato in italiano, sicuramente avrai sentito parlare del discorso indiretto. Beh, oggi ti spiego come funziona. Ciao, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di discorso indiretto, un argomento un po' più avanzato in italiano molto importante. Se vuoi parlare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia. Prima di iniziare con il video però voglio anche dirti che come sempre abbiamo preparato per te un fantastico pdf con tutti gli appunti tutti gli esempi di questa lezione. Ti aiuterà tantissimo, ho lavorato a questo pdf anche con il mio team ed è davvero eccezionale, quindi se vuoi un valido aiuto per il tuo studio, scarica questo documento, semplicemente clicca sul link qui sotto in descrizione e potrai leggere tutti gli appunti e tutte le frasi, tutti gli esempi di questa lezione. Benissimo, adesso iniziamo subito a parlare del discorso indiretto. Che cos'è questo discorso indiretto? È facile, partiamo dal discorso diretto. Per esempio, Marco dice ho molta fame. Marco dice ho molta fame. Ho molta fame è un discorso diretto. Questo perché io sto dicendo le parole esatte che ha detto Marco. Quindi Marco ha detto ho molta fame e io sto riportando esattamente quelle parole. Ma se invece io voglio dire qualcosa che ha detto una persona senza però ripetere le parole esatte, beh chiaramente dovrò fare qualche modifica alla frase per trasformare il discorso diretto in indiretto. Quindi ecco che cos'è il discorso indiretto. Quindi come facciamo a trasformare Marco dice ho molta fame in discorso indiretto? È molto semplice, dobbiamo trasformare il verbo dalla prima persona alla terza persona e poi dobbiamo aggiungere che. Quindi Marco dice che ha molta fame. Quindi che lui, terza persona, ha molta fame. Marco dice che ha molta fame. Possiamo anche usare di più l'infinito e dire semplicemente Marco dice di avere molta fame. Marco dice di avere molta fame. Questo però possiamo farlo solo perché il soggetto della prima frase e il soggetto della seconda è lo stesso, cioè Marco dice e Marco ha fame. Abbiamo sempre Marco, quindi ecco perché possiamo usare di più l'infinito. Marco dice di avere molta fame. Però se noi avessimo Anna, per esempio, Marco dice che Anna ha molta fame non potremmo chiaramente usare di più l'infinito. Quindi di più l'infinito si usa solo quando abbiamo lo stesso soggetto nelle due frasi. Fin qua è tutto facile, dobbiamo usare che e poi la terza persona oppure di più l'infinito se i soggetti sono uguali. Ma non dobbiamo cambiare il tempo del verbo. Ma se invece di avere nella frase principale, quindi Marco dice il presente, abbiamo il passato, Marco ha detto, allora le regole cambiano. Facciamo questo esempio. Maria dice, vado al supermercato, discorso indiretto, Maria dice che va al supermercato. Ma se invece di avere Maria dice avessimo Maria ha detto, beh in quel caso allora dovremmo dire Maria ha detto che andava al supermercato usiamo l'imperfetto. Questo perché? Beh, è molto semplice, possiamo guardare questa tabella. In questa tabella possiamo vedere il tempo della frase originale, quindi quella del discorso diretto, e poi il tempo da usare nel discorso indiretto. Questa tabella funziona quando abbiamo ha detto, Marco ha detto, Maria ha detto, eccetera. Per esempio, Marco ha detto ho un cane, quindi usiamo il presente, ho, ho. Beh, nel discorso indiretto il presente diventa imperfetto, quindi Marco ha detto che aveva un cane, Marco ha detto che aveva un cane, quindi ricorda, presente diventa imperfetto. Possiamo chiaramente usare anche di più l'infinito e dire Marco ha detto di avere un cane. Se invece abbiamo un passato prossimo, per esempio Marco ha detto 
sono tornato più tardi, allora nel discorso indiretto dobbiamo usare il trapassato prossimo. Quindi se abbiamo il passato prossimo, allora dobbiamo usare il trapassato prossimo nel discorso indiretto. Marco ha detto che era tornato più tardi. Possiamo anche usare di più l'infinito, ma in questo caso usiamo l'infinito passato. Quindi Marco ha detto di essere tornato più tardi. Se invece abbiamo il futuro, per esempio Marco ha detto tornerò più tardi, questo è un caso di futuro nel passato. Quindi un'azione più futura rispetto a Marco ha detto, però comunque nel passato, quindi è futuro ma è sempre passato, hai capito? Allora in questo caso usiamo il condizionale passato, Marco ha detto che sarebbe tornato più tardi. Quindi per esempio Marco ha detto ieri che la sera di ieri sarebbe tornato più tardi, ma sempre ieri è tornato, cioè comunque quel futuro è sempre passato, è futuro in relazione a ha detto, è chiaro? Quindi le regole sono, se abbiamo un presente lo trasformiamo in imperfetto e poi chiaramente alla terza persona, questo sempre. Se abbiamo un passato prossimo, intrapassato prossimo e se abbiamo un futuro semplice lo trasformiamo in condizionale passato. Quindi presente diventa imperfetto, passato prossimo diventa trapassato prossimo e futuro semplice diventa condizionale passato. Però attenzione, c'è una regola molto importante che probabilmente non troverete in altri video o libri di grammatica. Infatti queste regole che ti ho appena detto sono le regole che troverai appunto nei libri, in altri video, eccetera, però nessuno parla di una cosa molto molto importante. Tante volte molte volte noi italiani non rispettiamo la prima regola, cioè che il presente diventa imperfetto. Questo perché quando usiamo ha detto, quindi il passato prossimo del verbo dire, spesso questo ha detto si riferisce ad un'azione successa pochi secondi fa o comunque pochissimo tempo fa. Infatti possiamo parlare di un passato legato al presente. Ti faccio una situazione reale per capire meglio. Io sono il fratello maggiore e ho un fratello più piccolo, Marco, che ha 5 anni. E Marco dice ho fame, ho fame, ho fame. Allora cosa faccio? Io vedo magari i miei genitori, vedo mia madre e dico mamma Marco ha detto che ha fame. Marco ha detto che ha fame. Non dico Marco ha detto che aveva fame, ma perché? È ovvio, Marco ha fame ora. Marco ha detto ho fame un secondo fa. Quindi chiaramente ha detto non è realmente un passato. Sì, uso il passato prossimo perché è un'azione successa nel passato, ma ascolta, è successa due secondi fa. Per questo motivo, quando ci troviamo in questo caso specifico molto molto comune di un passato prossimo successo molto vicino, quindi qualche secondo fa, qualche minuto fa, quindi questo passato legato al presente, allora manterremo il presente anche nel discorso indiretto. Non c'è bisogno di trasformarlo all'imperfetto. Quindi Marco ha detto che ha fame, è molto comune. Però qui stiamo parlando soltanto di frasi affermative, ma se abbiamo una domanda, beh, in quel caso la situazione cambia. Infatti se dobbiamo trasformare una domanda da discorso diretto a discorso indiretto, dobbiamo fare attenzione ad alcuni particolari. Immaginiamo questa situazione, la mamma Alessandra fa tante domande al figlio Giulio. Le domande sono... Hai fame? Sei partito? Era bello l'hotel? Tornerai presto. Quindi la mamma ha fatto tutte queste domande al figlio. Ora mettiamo che Giulio vuole raccontare di queste domande, vuole riportare queste domande alla sua fidanzata. Per fare questo dobbiamo allora rispettare alcune regole. Prima di tutto non è più necessario usare dire, ma usiamo il verbo chiedere, perché sono domande. E invece di usare che usiamo se, perché se introduce una domanda. Poi con le domande non usiamo di più l'infinito, quindi quella è un'opzione che non è più disponibile. Allora, vediamo un'altra tabella. Allora, vediamo il primo esempio. 
Mamma ha chiesto, hai fame? Dato che stiamo riportando una domanda, usiamo se. Quindi mamma mi ha chiesto se. Poi il verbo al presente diventa sempre imperfetto, ma imperfetto congiuntivo. Questo è molto importante. Quindi mamma mi ha chiesto se avessi fame. Mamma mi ha chiesto se io avessi fame. È chiaro? Se invece abbiamo l'imperfetto, quindi mamma ha chiesto era bello l'hotel, usiamo sempre l'imperfetto, sempre congiuntivo ovviamente. Quindi mamma ha chiesto se l'hotel fosse bello. Se invece abbiamo il passato prossimo, mamma ha chiesto sei partito? Beh, in quel caso usiamo il congiuntivo trapassato, quindi mamma ha chiesto se fossi partito. E per finire, se abbiamo il futuro semplice, useremo comunque il condizionale passato, come prima. Quindi mamma ha chiesto tornerai presto? Mamma ha chiesto se sarei tornato presto. Quindi con le domande non usiamo che ma usiamo se. Chiaramente non è necessario trasformare la persona perché stiamo riportando una domanda, quindi non è come prima che dobbiamo usare la terza persona singolare. E per finire dobbiamo rispettare queste regole. Se abbiamo il presente useremo l'imperfetto congiuntivo. Se abbiamo l'imperfetto, di nuovo l'imperfetto congiuntivo, però... Se abbiamo il passato prossimo useremo il trapassato congiuntivo e per finire se abbiamo il futuro semplice di nuovo il condizionale passato. Un'ultima cosa che voglio consigliarti è che a volte quando abbiamo il discorso indiretto possiamo anche cambiare alcune parole a verbi che ci sono nella frase. Ecco qui voglio farti un piccolo riassunto di come queste parole potrebbero cambiare. Generalmente questo succede quando abbiamo il passato quindi a detto, ha chiesto, col presente generalmente non succede. E poi ti do anche qualche esempio. Vediamo queste parole. Generalmente l'aggettivo dimostrativo questo diventa quello, poi adesso, ora diventa in quel momento, oggi diventa quel giorno, ieri diventa il giorno prima, domani il giorno dopo e per finire tra poco diventa dopo poco. Per esempio Stefano ha detto questa pizza è molto buona, però lui ha detto questa perché la pizza è davanti a lui. Ma se noi riportiamo questo in discorso indiretto diremo Stefano ha detto che quella pizza era molto buona. Oppure mia sorella ha detto domani non posso andare a scuola. Beh, chiaramente domani rispetto a quando mia sorella ha detto quella cosa. Adesso non sarebbe più domani. Quindi mia sorella ha detto che il giorno dopo non sarebbe potuta andare a scuola. Qui abbiamo un altro caso di futuro nel passato. Uh! È stata una bella lezione impegnativa, non credi? Il discorso indiretto però davvero è un argomento molto importante che ti aiuterà a sembrare ancora più italiano o italiana quando parli. Quindi spero di averti aiutato e se questa lezione ti è piaciuta non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale. Forse per te lasciare mi piace non è una cosa importante, tanto se non lo lascio io lo lascerà qualcun altro. Invece no, ogni mi piace conta, per noi sono davvero molto molto importanti. Sono gratis e un ottimo modo per supportarci e per far crescere il canale, quindi per favore lascia un bel mi piace. E non dimenticare anche di scaricare il pdf con gli appunti di questa lezione cliccando sul link in descrizione. E per non perdere tutti i video futuri ti consiglio anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non ti perderai nessun video. Noi ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio dall'Italia, ciao!